ধন্যবাদ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর পরিবেশ ও বিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম একটি প্রশ্ন সেট আলোচনা করব এবং এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নগুলি তোমরা যদি দেখে রাখো তাহলে সামনেই পরীক্ষা তোমাদের অত্যন্ত উপকারে আসবে তো চলে দেরি না করে শুরু করা যাক এক নম্বর হচ্ছে বরফের গায়ে নুন ছড়িয়ে দিলে বরফের গলনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ বরফের গলনাঙ্ক কমানোর জন্য কিন্তু বরফের গায়ে নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয় বা নুন দেওয়া হয় দু নম্বর হচ্ছে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন হলো একটি ঋণাত্মক তরিদগ্রস্ত অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে যে প্রোটন ইলেকট্রন রয়েছে ইলেকট্রন হচ্ছে কিন্তু ঋণাত্মক তরিদগ্রস্ত তিন নম্বর হচ্ছে পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে হালকা কণাটি হলো ইলেকট্রন আর এই ইলেকট্রনই হচ্ছে পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে হালকা কণা চার নম্বর হচ্ছে কোন উষ্ণতা জলের সর্বোচ্চ ঘনত্ব ওয়ান গ্রাম পার সিসি হয় এর উত্তর হচ্ছে কি চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঁচ নম্বর হচ্ছে সিএনজি সম্পূর্ণ নাম কি সিএনজি সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস ছয় নম্বর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড হলো একটি উল্লেখযোগ্য গ্রিন হাউস গ্যাস সাত নম্বর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড হলো এক ধরনের আমলিক অক্সাইড আট নম্বর হচ্ছে ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় ক্ষারকীয় অক্সাইড নয় নম্বর হচ্ছে সব থেকে কঠিনতম মৌলটি হল হিরক অর্থাৎ হীরা হীরা যে আংটি বা অন্যান্য গয়না করা হয় সেই হিরক হচ্ছে সব থেকে কঠিনতম মৌল এবং তোমরা জানো হিরে দিয়ে কিন্তু কাঁচও কাটা হয় অর্থাৎ এটা এতই শক্ত এতই কঠিন দশ নম্বর হচ্ছে প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে নিউক্লীয় বল ক্রিয়াশীল প্রশ্ন হতে পারে নিউক্লীয় বল কোথায় ক্রিয়াশীল তাহলে কোথায় প্রোটন আর নিউট্রনের মধ্যে কিন্তু নিউক্লীয় বল ক্রিয়াশীল এরপর হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের একটি প্রাকৃতিক উদাহরণ হলো মরুভূমিতে সৃষ্ট মরিচিকা এটা কিন্তু খুব কমন প্রশ্ন আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের একটি উদাহরণ দেওয়া প্রাকৃতিক তাহলে মরুভূমিতে সৃষ্ট যে মরিচিকা এটাই কিন্তু একটি উপযুক্ত উদাহরণ বারো নম্বর হচ্ছে নিউট্রনের আবিষ্কার হলেন জেমস স্যাডউইক অর্থাৎ নিউট্রন কে আবিষ্কার করেছিল জেমস স্যাডউইক কিন্তু তিনি নিউট্রন আবিষ্কার করেছেন এরপর হচ্ছে তেরো নম্বর প্লেগ রোগের টিকা আবিষ্কার হলেন প্লেগ রোগের টিকা কে আবিষ্কার করেন ভালডেমার হফকিন তিনি প্লেগ রোগের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন এরপরে দেখো তেরো নম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে গ্যালভানাইজেশন কি গ্যালভানাইজেশন বলতে কি বোঝায় আসলে গ্যালভানাইজেশন হলো লোহার ওপর কোনো একটা লোহার দ্বন্দ্ব তার ওপর যেন মরচে না পড়ে সেই মরচে পড়াকে প্রতিরোধ করার জন্য এর ওপরে জিঙ্ক দিয়ে একটা প্রলেপ দেওয়া হয় সেই জিঙ্ক দিয়ে লোহার ওপর যে প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতি এটাকে কিন্তু বলা হয় গ্যালভানাইজেশন এরপর দেখো ফিউজ তার বাড়িতে ইউজ হয়ে থাকে বিভিন্ন সময় তো সেই ফিউজ তারের মূল উপাদান কি ফিউজ তারের মূল উপাদান হচ্ছে টিন ও শিশা অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপের বেশি তাপমাত্রা এখান দিয়ে যখন যায় তখনই কিন্তু সেটা তারটা গলে যায় এরপর ষোলো নম্বর হচ্ছে ফসফিনের সংকেত কি ফসফিনের সংখ্যা সংকেত হচ্ছে পি এইচ থ্রি এরপর সতেরো নম্বর হচ্ছে সুষম জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট যে কঠিন দানা সেই দানাকে বলা হচ্ছে কেলাস অর্থাৎ সেই দানাকে কি বলা হচ্ছে কেলাস বলা হয় জ্যামিতিক আকৃতি বিশিষ্ট কঠিন দানা কিন্তু পিভিসি পিভিসি কি পিভিসি হচ্ছে কি পলিমার যৌগ বাজারে তোমরা বিভিন্ন পিভিসি প্লাস্টিকের দ্রব্য দেখতে পারবে তো সেটা পলিমার যৌগকে বলা হয় পিভিসি এটা একটা পলিমার যৌগ হীরের সংকট কোন কত হীরের সংকট কোন হচ্ছে চব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি যেটা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন একটি মৌল সেই হীরের সংকট কোন হলো চব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এবং কুড়ি নম্বর যে এখানে প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছে যে তরল হাইড্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক কত তরল তরল হাইড্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস টু ফাইভ থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস টু ফাইভ থ্রি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তোমাদের আজকের জন্য এই কয়েকটি প্রশ্ন ছিল তোমরা এগুলো অবশ্যই দেখে রাখবে তাহলে তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় অবশ্যই উপকারে আসবে আর এর পরবর্তীতে দ্বিতীয় সেট খুব শীঘ্রই দেওয়া হবে আর তোমাদের পরীক্ষার ডেট কবে তা তোমরা অবশ্যই জানিয়ে দিও কমেন্ট বক্সে অনেক অনেক ভালো থেকো ধন্যবাদ